，有病，一定是有病。他养的哪是女人啊，只是楚九灵的影子罢了，哪怕只是声音相似。郡大夫随我来。三娘子，君大夫请到了。君大夫，我家大人呢、啊、最喜欢我家娘子讲话了。可是这一连哑了好几天，您看看有没有什么好的法子，能快点好的？啊、过来。必多虑，只是一般的急火燥热所致的哑声。休息几日便好，不必花这么多钱。钱算什么？我只想尽快开生。这副药温水服下，一盏茶的时间便可开生。好。娘子，怎么样？娘子，怎么了？君大夫，你的药不会把嗓子搞坏了吧？我们家娘子喝了，为什么连声都发不了了？无妨，再等片刻便好。娘子，娘子，皇妈妈，娘子，你能说话了？黄妈妈，哎，黄妈妈，哎，我能说话了，我的声音没事了，没事了，好了。黄妈妈，哎，黄妈妈，哎，黄妈妈，她的声音怎么和我以前的声音如此相似？我能说话了，太好了。姐，你的嗓子好了？嗯。叫一声听听。云奇。不对，再来。云奇。再叫。云奇。云奇。云奇。不对，他不会用这么妩媚的声音喊我，自然。云奇。云奇。我听说。你喜欢吃曹家的小吃，所以，我特意买了些回来。但是啊，他们家开门开的晚，我又怕逼迫打扰之下做出来的东西不好吃，所以我就多等了两个时辰。我这么晚过来，你不会生我的气吧？谢陆大人费心。我们俩马上就要结为夫妻了，其实不必如此生分的。要不，你叫我云奇就可以了。云奇，云奇，云奇，他是谁？这位是君大夫，我的嗓子就是他治好的。你就是君九灵？是，我是君九灵。接着叫。云奇，云奇，云奇，云奇，云奇。云奇，为什么改名字
。汝南九灵堂是我君家祖业，故起此名。黄妈妈，去把一千两枕巾给君大夫拿来。哎，枕巾一千两，是枕巾一千两，要一千两。给他一万两。三娘子留步，多谢大人美意，只是该是多少便是多少。去拿。是。枕巾两千两，余下的钱是让你把九灵堂的名字改了。大人，九灵堂已经传承百年。如若现在改名，那又如何？拿钱，改名字。还有，你的名字，也要改。原来这就是陆云奇的私宅啊！他居然……这么想想，九黎公主真是可怜。天之骄女又怎么样？夫君在私宅养女人，还弄得人尽皆知的。别说，小姐你没事吧？小姐，小姐，没事。原来三娘子就是陆云奇养在私宅的女人，没想到姐姐过得竟是这般生活。她知道这些吗？我不在，这些苦楚她又能和谁说呢？有病，一定是有病。她养的哪是女人啊，只是楚九灵的影子罢了，哪怕只是声音相似。这么做是何意啊？喜欢我，楚让将我嫁给陆云奇，我原以为是他故意折辱，难道说不是？被这样的人喜欢，真是恶心！小姐，你没事吧？你你别吓我呀！没事儿。